李小郎君，在下京兆府府尹魏敖。前些日子，本官属下冤枉了李公子，我听完之后甚感愧疚，所以今日登门是赔礼道歉来的。大人客气了，那件事我还没放在心上。<笑>都是属下太不懂事，竟然污蔑李公子，实在是丧心病狂。我已经狠狠地斥责他了，你放心，以后他不会再来找你的麻烦。嗯，事情办完了没有？办完了就走吧。办完了，李公子回见，不用送了，留步吧。干爹，您瞧瞧咱们这位府尹大人多么和蔼可亲，做错了事情都能拉下脸来道歉，由此可见当今天子是何等的贤明。这样我就放心了，他应该有那个眼光，看出干爹你这份征讨突厥方案的亮点。是啊，当今天子还是很贤明的。干爹干娘，儿子就不送了，你们有空常来啊。嗯。平日里多看看书，我听你娘说你在做生意，那些都是些下乘之事，好男儿要么提笔安天下，要么马定乾坤。待做完这些事情后，我给你找几个好老师来。好了，为娘会常来看你的，自己一个人住，要吃饱穿暖，莫要苦了自己。有什么想要的，现在和娘说，娘下次给你带过来。儿子什么都不要，就想你们二老注意身体。陈经赵府尹魏敖，叩见陛下，方才失礼之处，望陛下责罚。起来吧，今日之事不得外传，不得向任何人透露这孩子的来历，更不得去打扰这孩子。你的任用，朕会在酌情考虑。没什么事的话就滚吧。臣遵旨。回到太极宫后，李二匆匆召集了一帮肱骨之臣，将虾仁征讨突厥方案略加修改，然后转述给了他们听。诸位爱卿，觉得此计如何呀？陛下，此计甚妙。去年柴少剿灭梁师都时，臣去朔方城看过。此城高约三丈三，梁师都在此经营数年，已经将此城加固的异常坚固。若是在此城屯军屯粮，被征匈奴，那军粮补给的压力要好很多。陛下，前些时日，陇西大旱，司天台也报说是今年陇西之地会有十年不遇的寒冬。臣只想着要如何赈济灾民，不曾想到突厥的境况。如此想来，还是陛下考虑周全。突厥游在陇西以北，岂不会更加寒冷？那突厥这个冬天的日子，怕是比我大唐还不好过啊！陛下，薛延陀等部是否会协助我大唐攻打协力？此事还需商议，但此法绝对可行。协力此人刚愎自用，突厥各部对他早有不满。若是我大唐许以厚礼，此事或许可成。哈哈，看来此计可行。房玄龄，真令你骄傲。薛延陀，图利各部，务必争取到他们的支持。臣遵旨。李靖，令你整肃大军，随时准备出战突厥。哈哈，末将领旨。杜如晦，高士廉，真令你们率兵部、户部官员，负责大军粮草，不得耽误大军北征。老臣领旨。领旨诸位，此战该如何？灭突厥，擒协力。皇后啊！此战若是胜了，那朕便是可以睡一个安稳觉了。臣妾恭喜陛下，贺喜陛下。那您如何赏赐虾儿呢？是应该赏赐点什么给虾儿？此次若是灭了突厥，虾儿当属首功。那就恢复他的身份，让他进宫吧。哈哈，此事朕自有安排，你就放心吧。对了，你这是在做什么？这针线活可是许多年不曾见你做了。这是给虾儿做的，你看怎样？我可不像你一样抠门。朕抠门，好些年都不见你给朕做衣裳了。陛下还缺衣衫？缺。你为朕做的衣衫，现在都穿不了了。不行，还是你做的衣衫舒服。你得给朕也做一套。好好好，待我将香儿的这件做好了，就给你做。嗯，朕居然排到那臭小子后面去了，真是有了儿子忘了朕。母后衣衫做好了没有？哼，前儿如此大呼小叫的成何体统？父。父皇，儿臣叩见父皇。起来吧，前儿，你这是？前几日看到母后为儿臣做了衣衫，儿臣欣喜不已，所以特来看看。前儿啊，你母后是为朕做的，你若是想要，就往后等等。既如此，儿臣就不敢要了。母后如此操劳，儿臣怎敢劳累母后？还望母后多多珍重身子。嗯，前儿啊，最近学业可还用功？回父皇。儿臣近来读书还是颇为用功的。哦，那朕便考考你，你就谈谈突厥三番五次劫掠陇西边地，朝廷该当如何吧？呃，儿臣以为突厥劫掠陇西，无外乎是想要牛羊粮食，只要满足他们，他们有何故拼了性命扣关南下呢？儿臣以为，倒不如从富庶之地抽调些钱粮，赠与突厥，一来彰显我大唐天威，二来也能够安抚突厥。
。哼，这就是你的回答。儿臣，儿臣以为此法甚是稳妥。哼，罢了，这些对你来说或许太难了。最近都读了什么书？回父皇的话，夫子最近在教授《礼记王之篇》。天子使其大夫为三监，监于方伯之国，国三人。李承前自然知道李二这是在考他。随后，李承前便背起了《礼记王之篇》。一个王之篇就背得如此磕磕绊绊，可见你平日是有多么不用功。父皇，儿臣有罪，儿臣让父皇动怒了。请父皇以龙体为重，儿臣以后一定勤于学业，不让父皇再动怒了。退下吧，儿臣告退。哼，文不成，武不就，这江山将来交到他的手，如何让朕放心？陛下龙体康健，现在说这些，岂不是为时尚早？且儿这孩子年纪尚小，以后多加辅佐即可。陛下何必如此动怒？前儿真的连仙儿的十分都不及。看来是时候练小号了。来人，传国师袁天罡到立正殿见朕。